Si j'ai de la buée dans mon phare, euh, faut le changer. Mais non Il y a des solutions et on regarde ça dans cette vidéo. La buée, c'est simplement la nucléation de gouttes submicroniques isolées sur des défauts géométriques ou chimiques de la surface. C'est super simple Non, on va aborder ça d'une autre manière. Non, la buée, si elle apparaît dans votre phare, c'est avant tout parce que votre phare, qui normalement est un volume isolé de l'extérieur, bah ne l'est plus. Soit à cause de fissures directement présentes dans le corps du phare, ou simplement à cause d'un joint défaillant. C'est un manque d'étanchéité, et l'air chargé en humidité pénètre dans le volume de votre phare, et en cas de changement de température extérieure, boum L'eau présente dans l'air contenu dans votre phare condense et la buée apparaît à l'intérieur. Impossible de la nettoyer, on n'y a pas accès. C'est un peu comme sur votre pit de salle de bain l'hiver. Pourquoi c'est un problème Bah ouais, pourquoi Vous voulez des raisons D'accord. Il y a trois raisons. La première, bah c'est pas très beau. Les constructeurs automobiles peaufinent de plus en plus l'apparence des optiques pour en faire des éléments ultra design avec des parois translucides qui laissent apparaître les géométries ultra travaillées internes et en coloris miroir du phare. Donc, donc si des gouttelettes apparaissent sur la surface intérieure du phare, bah tout de suite ça fait moins beau. C'est la première raison de deux. Si la buée apparaît à l'intérieur du phare, bah on voit moins bien à travers. Et ça, pour la sécurité, c'est pas bon. Le rendement d'éclairage du phare s'en retrouvera altéré, forcément, la luminosité passant moins à travers. Donc le deuxième argument est pour la sécurité. Ça marche moins bien. Et de trois, que ce soit des phares, des feux stop, des clignotants, ça fonctionne à l'électricité et l'électricité et l'eau, ça fait jamais bon ménage. Donc qu'il faut résoudre le problème et la vidéo et là pour ça aujourd'hui et vous allez voir c'est super simple alors on peut compléter en indiquant qu'il y a plusieurs causes possibles d'apparition de condensation dans votre phare cette condensation peut très bien apparaître après un lavage ou après une forte pluie vous pouvez aussi voir apparaître de la condensation après avoir changé votre ampoule en l'ayant mal connecté ou en ayant mal remis le capuchon en plastique permettant de rendre étanche l'intérieur du phare des gouttelettes peuvent aussi apparaître ou même des rétentions d'eau carrément si les trous de drainage dans la partie inférieure du phare sont colmatés ça il faut procéder à une inspection tout simplement pour regarder si c'est le cas ou le pire des cas si vous avez eu un accident ou un choc mécanique important sur votre phare et que vous constatez des fissures votre phare n'est plus étanche et vous risquez de voir apparaître des pénétrations d'eau récurrentes et donc de la buée faire l'exemple, j'ai ressorti ma poubelle, ma poubelle qui a justement de la buée dans le phare avant droit. Donc on va voir une méthode super simple qui coûte pas un rond pour enlever cette buée de manière durable. Déjà ouvrons le capot pour accéder au niveau de l'ampoule. Donc la méthode, ça va être de chauffer avec de l'air chaud l'intérieur du phare pour que la condensation s'évapore naturellement en brassant l'air intérieur pour que l'humidité s'en aille. Le seul orifice disponible, c'est derrière, au niveau de l'ampoule de l'optique. On va du coup souffler de l'air chaud par cet orifice. Pour ça, on va utiliser quelque chose que vous avez tous à la maison, forcément. Vous demandez gentiment à votre femme sans lui dire ce que vous allez faire avec. Si c'est pour de la mécanique, c'est sûr à vous de lui dire non. Un petit sèche-cheveux, voilà, 10 balles, le moins cher. Et on positionne le sèche-cheveux derrière au niveau de l'ampoule qu'on a préalablement enlevé et on souffle. Ah ouais. Sauf que c'est pas du tout accessible. On a une solution, encore une fois, à 0 euro. L'application Autodoc. Toutes les pièces détachées au meilleur prix sur votre téléphone. Essayez-la vous-même. On enlève l'ampoule et on y place notre tuyau relié à notre sèche-cheveux.
Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Un simple sèche-cheveux, un petit bout de tuyau, et votre phare est débarrassé de sa buée qui l'embêtait d'un point de vue visibilité et surtout pérennité dans le temps. La méthode utilisée ici avec le sèche-cheveux ultra simple convient parfaitement lorsque la buée apparaît après un nettoyage ou après une forte pluie. Mais si le phénomène d'embuage réapparaît, c'est que vous avez un autre problème. Vous pouvez très bien avoir un capuchon à l'arrière au niveau de l'ampoule dévissé ou mal connecté, ce qui implique une pénétration de l'humidité à l'intérieur de votre phare. Là, il suffit simplement d'inspecter au niveau du capuchon en plastique et de le remettre en place correctement. Vous pouvez aussi avoir les trous de drainage colmatés, une inspection est nécessaire. Et enfin, il s'agit peut-être d'une fissure de votre phare, un endommagement dû à un choc mécanique qui rend à présent l'intérieur du phare non étanche. Là, le changement sera nécessaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci à Autodoc de m'avoir fait confiance. Je vous retrouve sur ma chaîne Le Champ du Cliquet. C'est en bas dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao